나라는 작품 사람은 언제부터 순위에 연연하게 될까? 시험이 그렇고 스포츠가 그렇고 심지어 인간관계에서도 차례대로 순서를 정해둔다 그러니 우리는 아주 어릴 때부터 순위에 노출될 수밖에 없다 하지만 저마다 생각하는 것, 원하는 것이 다른데 모두를 하나의 기준으로 판단하는 것이 옳을까? 우리에겐 비교라는 못된 습관이 있어서 가족과 친구 사이에도 간혹 그런 잣대들을 들이대곤 한다. 그 잣대와 나란히 서는 순간부터 상처가 생긴다. 그런 상처를 예방하려면 서로 기준이 다르다는 걸 이해하는 마음이 필요하다. 사람들이 같은 책을 읽어도 저마다 다른 부분에서 감동하는 것처럼 아이들마다 좋아하는 간식이 다른 것처럼 각자 자기만의 방향이 있다는 것을 존중해주고 응원해주는 것이다. 사람들은 서로 다른 얼굴만큼 저마다 다른 삶을 살아가기 위해 우리의 삶엔 점수를 매길 수 없다. 세상 모든 작가들의 글이 소중하듯이 지금 우리의 삶도 귀하다. 각자 자기 인생을 써내려가는 작가로서 아무도 가보지 못한 길을 걸어가고 있으니까. 당신의 인생과 닮아있는 그 길을 응원한다. 우리가 걸어가는 지금 이 길은 순위를 매길 수 없는 작품이다. 오늘도 당신 인생이라는 작품을 즐겁게 한 글자 한 글자 써보기를. 남들 눈치 보지 말고 순위에 연연하지 말고 나 좋은 대로 내 개성대로 마음껏 써보기를.